Hallo und willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns heute den HDR50 von Umarex an, den Home Defense Revolver im Kaliber 50. Von manchen wird er mittlerweile als der Volksrevolver für CO2-Waffen bezeichnet, weil er so günstig ist und so eine hohe Leistung bietet. Und deswegen werfen wir mal einen genaueren Blick auf diese Waffe. Im ersten Teil schauen wir uns die Material- und Verarbeitungsqualität und auch das Handling an. Im zweiten Teil werde ich dann verschiedene Messungen durchführen. Zum einen werde ich die Geschossenergie bzw. Mündungsenergie dieser Waffe mit einem Chronometer messen und auch eine Lautstärkemessung mit einem Dezibelmesser durchführen. Und zuletzt natürlich traditionsgemäß werde ich auch noch einen Schusstest machen bzw. ich werde ein bisschen was blinken. Also ich würde sagen, schnallt euch an, los geht's! Und hier haben wir das brachiale Stück, die HDR50. Die ist, glaube ich, Mitte 2018 auf den Markt gekommen und mit einer UVP von 99,95 Euro ist das Ding auch eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben hier die deutsche Version bzw. die 7,5 Joule mit dem F im Fünfeck und es gibt auch nochmal eine Exportversion mit 11 Joule. Die Waffe ist 25 cm lang und wiegt ohne Trommel 675 Gramm. Die Außenverschalung ist komplett aus Kunststoff, das ist also ein richtiger Plastikbomber, könnte man sagen. Aber es handelt sich hierbei nicht um so billig Plastik, sondern wirklich um hochwertigen Polymerkunststoff. Und das merkt man auch, wenn man die Waffe in der Hand hält. Das fühlt sich auf jeden Fall hochwertig und stabil an. Geliefert wird die Waffe in dieser einfachen Pappschachtel. Da ist dann auch das Waffenbuch bzw. eine kleine Anleitung dabei und auch noch ein Sechskantschlüssel, den braucht ihr, um den Emergency Push Cap das erste Mal zu lösen, weil der ist äh, im Lieferzustand ziemlich fest angezogen. Wie gesagt, die Waffe ist an sich gut verarbeitet, aber man merkt auch an der einen oder anderen Stelle natürlich aufgrund des Preises, dass hier auch ein bisschen was gespart wurde. Der Lauf ist so eine einfache Aluröhre mehr oder weniger. Und auch die Trommel, das ist mein besonderer Kritikpunkt an der HDR50, besteht aus ziemlich billigem Plastik. Also das ist alles andere als ein hochwertiger Kunststoff. Ansonsten aber scheint die Verarbeitung ziemlich gut zu sein. Als Zielvorrichtung haben wir hier eine klassische offene Visierung mit Kimme und Korn. Steht also fest, lässt sich nicht einstellen. Aber wir haben ja hier zwei Picatinny-Schienen, einmal oben für Red Dots und Multidots und hier unten für äh, taktisches Zubehör, was allerdings natürlich in Deutschland verboten ist. Also zumindest so Lasermarkierer und Taschenlampen. Es gibt aber auch noch legales Zubehör, zum Beispiel äh, ein Frontgriff, eine Waffenkamera und auch schon äh, Zubehör aus dem 3D-Drucker habe ich auch schon gesehen. Die HDR50 ist CO2 betrieben und zwar mit so ganz klassischen 12 Gramm CO2 Kapseln. Und die Waffe ist auch auf Home Defense und Notabwehr getrimmt. Das sieht man an zwei Dingen. Zum einen hier anhand des Quick Piercing Systems mit diesem Emergency Push Cap. Damit lässt, lässt sich die CO2 Kapsel verlustfrei lagern und dann, wenn man die Waffe benötigt, dann braucht man hier nur einmal auf den Push Cap draufschlagen und dann wird erst die Kapsel angestochen und dann hat man auch 100% der Leistung. Ich zeige das mal eben. Einfach den Push Cap abschrauben oder aufdrehen. Und hier sieht man auch schon diesen kleinen Don, der dann hinterher die Kapsel ansticht. Und die Kapsel wird bei der HDR50 nicht wie üblich mit dem Kopf voran, sondern mit dem Kopf nach außen bzw. nach unten eingelegt. Dann das Ganze wieder verschrauben oder zudrehen. Und zwar handfest, also nicht mit dem Sechskant nachdrehen, das wäre dann wieder viel zu fest. Und jetzt ist die Waffe geladen, Einsatz, also die CO2-Kapsel ist geladen und einsatzbereit. Natürlich muss noch Munition in die Trommel. Und jetzt könntet ihr die Waffe einfach irgendwo lagern und im Notfall dann eben, wie gesagt, einfach einmal schnell hier draufschlagen und dann wird die Kapsel angestochen. Ihr habt hier auch auf der Rückseite hier oben noch so einen Pin, so einen Indikator, der zeigt euch dann an, wenn die Kapsel angestochen ist und äh, Druck auf der Waffe ist. Das zweite, was hier so ganz typisch für Verteidigungswaffen ist, ist, äh, wir haben hier ein Double Action Only System. Das heißt, wir haben weder einen Hahn zum Vorspannen noch eine zusätzliche Sicherung an der Waffe. Das heißt, mal abgesehen hier von der Abzugszüngelsicherung, 
Die bewahrt euch aber nur bei einem Sturz vor versehentlicher Schussabgabe. Ansonsten habt ihr keine zusätzliche Sicherung. Das bedeutet, im Fall der Fälle könnt ihr diese Waffe sehr einfach bedienen, in die Hand nehmen, Abzug durchdrücken und es macht Peng. Die Sicherheit, die bei einem Double Action Only entsteht, ist halt eben durch den sehr hohen Abzugswiderstand. Das heißt, eine versehentliche Schussabgabe, selbst wenn man sich kurz erschreckt und verkrampft, löst sich nicht auszusehen ein Schuss. Man muss also schon ganz bewusst den Abzug kräftig durchdrücken. Ja, das ist zwar der Vorteil, aber der Nachteil eben dadurch kann auch der Abzug nicht trocken stehen. Man kann eben nicht vorspannen und damit sind auch keine Präzisionsschüsse möglich, wie das jetzt bei Sportschützen zum Beispiel bei Sportwaffen der Fall ist. Aber das wollen man ja hier mit dieser Waffe auch nicht. Es ist ja eine Verteidigungswaffe. Das heißt, einen Apfel auf 20 Meter abschießen oder sowas wollen wir ja nicht. Und ich sag mal so, auf der typischen Verteidigungsdistanz von 3 bis 5 Meter trifft man auf jeden Fall. Man sollte halt trotzdem ein bisschen das Geschmeidige durchziehen üben, weil die Waffe natürlich dann entsprechend auch immer ein bisschen verzieht, wenn man äh, den Abzug betätigt. Abschließend zeige ich euch noch schnell die Trommel bzw. auch das Befüllen der Trommel. Ihr könnt die Trommel entnehmen, indem ihr hier die Arretierung nach vorne schiebt und dann hier so einrastet und dann zum Beispiel mit dem Finger von hinten gegen die Trommel drücken und dann könnt ihr sie vorne entnehmen. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, dass die Qualität, die Material- und Verarbeitungsqualität der Standardtrommel nicht so überragend ist. Das ist also schon ziemlich billiges Plastik und wahrscheinlich ähm, verschleißen diese Standardtrommeln auch recht schnell. Sind dafür aber auch schon günstig, also kann man sich auch mit den Trommeln eindecken. Wenn ihr ein bisschen was Besseres haben wollt, kann ich euch die Tuning-Trommel empfehlen, von, äh, in dem Fall von Solid Core aus CNC gefrästem Aluminium. Die ist wirklich sehr stabil und auch hochwertig verarbeitet und ja, macht einfach Spaß damit zu schießen. Bleiben wir aber mal bei der Standardtrommel. Befüllt wird diese bei der HDR50 von vorne. Man drückt das Geschoss dann einfach durch, bis es hinten auf der Rückseite bündig abschließt. Das ist jetzt hier zum Beispiel Hartplastikgeschoss, das Solid Strike von äh, Solid Core. Einfach wieder einlegen. Das war's. Geschossen habe ich mit der HDR50 schon verschiedene Geschossarten, wie jetzt die gerade gezeigten Solid Cores, aber auch die, ähm, Hard, äh, die, die Gummigeschosse von Solid Core, die Ultra High Speed Geschosse, habe ich damit schon viel verschossen. Und auch Geschosse aus dem 3D-Drucker. Zum Beispiel Slug Makers Best hat hier die Turbo Twists und das sind meine absoluten Favoriten, denn diese, diese Geschosse, die sind durch diesen turbinenartigen Lauf mit der Stahlchromkugel ziemlich heftig. Also da habe ich auch beim äh, Messen mit dem Chronometer schon richtig gute Werte mit erreicht und ja, macht richtig Spaß mit zu schießen. Sind aber auch nicht gerade günstig mit einem Euro pro Stück. Slug Makers Best hat noch andere Geschossarten, Puncher Twist und wie sie alle heißen, die passen aber beim HDR50 leider nicht oder nur teilweise, manchmal eben, aber Turbo Twist kein Problem. Da hat bis jetzt noch jede einzelne gepasst. Was ihr natürlich auch damit verschießen könnt, klassischerweise Chromstahl und Glaskugeln und natürlich auch Paint, Powder und Pepperballs. Auf jeden Fall ist empfehlenswert, dass ihr die Geschosse einmal abmesst, also die, den Durchmesser bzw. die Passgenauigkeit prüft. Entweder habt ihr eine Schieblehre oder ihr holt euch so einen, so einen Ballsizer, die gibt es auch für ein paar Euro. Nur um sicher zu gehen, weil wenn euch hier eben so ein Pepper- oder Powderball im Lauf äh, platzt oder in der Trommel, das ist natürlich eine Riesensauerei. Und noch ganz kurz zur Erweiterbarkeit, das hätte ich fast noch vergessen. Es gibt auch sehr viel Zubehör für die HDR50, was ich persönlich richtig gut finde. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel äh, Tuning-Austauschteile wie einen Tuninglauf aus Stahl. Der ersetzt dann diesen Aluminiumlauf und da ist dann auch vorne ein Gewinde dran, womit ihr dann auch Aufsätze wie einen Schalldämpfer und eine Mündungsfeuerbremse anbringen könnt. Und dieser Tuninglauf ist auch ein bisschen stabiler, hat leider aber noch keine F-Zulassung, von dem her, da warten wir noch. Dann gibt es auch die Tuning-Trommel, die habe ich ja vorhin kurz gezeigt. Aber es gibt auch noch für die Picatinny-Schiene hier oben Multidots, Red Dots natürlich und für hier vorne auch legales Zubehör in Deutschland wie den offiziellen Launcher für Abwehrspray. Es gibt auch noch Zubehör aus dem 3D-Drucker wie solche Ersatztrommelhalterungen. Man kann hier auch einen ähm, Griff anbringen, habe ich auch schon erwähnt. Es gibt für die HDR50 auch einen Polymer-Kunststoffholster. Also es gibt für die HDR50 eine ganze Reihe an Zubehör und Tuning-Teile, um diese Waffe noch ein bisschen zu pimpen, natürlich alles auf legale Weise. Da 
Damit sind wir jetzt mit diesem Teil fertig und wir wechseln mal rüber zum Schießstand bzw. zu den Messungen. Die Geschoss- bzw. Mündungsenergie der HDR50 habe ich mit dem FX Pocket Chronograph gemessen. Das ist ein moderner Chronograph, der funktioniert nicht mal mit Lichtschranken, sondern mit ähm, Dopplerradar. Und ich habe verschiedene Testreihen über mehrere Tage verteilt durchgeführt. Dabei habe ich natürlich unterschiedliche Geschossarten verwendet und auch immer wieder was an der Testumgebung angepasst. Und es hat sich gezeigt, dass die Leistung der HDR50 wirklich ordentlich ist und dass man hier auf jeden Fall auch an die 7,5 Joule rankommt. Dann habe ich noch die Lautstärke der HDR50 gemessen, das hat mich einfach mal interessiert und dafür habe ich ein einfaches Dezibel-Messgerät verwendet. Das ist ab Werk kalibriert, aber natürlich nicht behördlich geeicht. Das heißt, die Messergebnisse sind ganz okay, wenn auch nicht exakt, aber das sollte uns auch genügen. Bei der Messung bin ich so vorgegangen wie bei Straßenverkehrskontrollen, wenn die Lautstärke eines Auspuffs gemessen wird. Das heißt, das Messgerät im 45 Grad Winkel und einem Meter Abstand zum Auspuff bzw. in diesem Fall zur Mündung. Im Durchschnitt bin ich auf ziemlich genau 110 Dezibel gekommen und das ist schon ganz ordentlich für eine CO2-Waffe. Wenn man bedenkt, dass das der Lautstärke einer Kettensäge oder eines Rockkonzerts entspricht, dann ist das schon ziemlich gut. Das mit der Lautstärke ist auch nicht ganz irrelevant, wenn man zum Beispiel in einer Mietwohnung oder in einem Mehrfamilienhaus lebt, dann besteht da natürlich auch eine gewisse Geräuschbelästigung. Zum Ausklingen lassen des Videos, bevor wir noch gleich zum Fazit kommen, werde ich noch ein bisschen was blinken. Da ich den Kugelfang mittlerweile aufgebessert habe, kann ich auch wieder auf Glas schießen. Außerdem habe ich auch Schussplasteline dabei, wobei wir hier bei 7,5 Joule natürlich nicht viel erwarten können. So, und jetzt geht's den Bällen an die Nüsse. Mein persönliches Fazit zur HDR50. 
Ich bin wirklich begeistert von diesem CO2-Revolver. Die Verarbeitungs- und Materialqualität sind zu diesem Preis wirklich gut, mit Ausnahme eben der Standardtrommel. Und auch die Leistung ist hervorragend und das zu einem günstigen Preis. Diese Waffe eignet sich auch wegen ihrem dicken Kaliber und der Leistung für den Bereich Home Defense und Verteidigung. Es geht jetzt gar nicht darum, ob so etwas praktikabel ist, sondern rein nur von der Leistung vom Handling her wäre das eine Waffe, die dafür auch in Frage käme. Natürlich kann diese Waffe aber auch fürs normale Spaß blinken oder als Real Action Marker fürs Training for Engagement verwendet werden. Also die Waffe ist ja durchaus für alle möglichen Bereiche geeignet und zu dem Preis kann man da eigentlich auch fast nichts falsch machen. Was auch gut ist, eben wie gesagt, ist die Erweiterbarkeit der Waffe. Zum einen eben durch den Tuninglauf oder eben ganz besonders durch die Tuning-Trommel. Aber auch das andere Zubehör, was es für die HDR50 gibt, macht das ganze Ding eigentlich auch noch interessant, um es noch ein bisschen aufzupeppen. Insgesamt also eine runde Sache und deswegen hat die HDR50, denke ich, auch die Bezeichnung Volksrevolver verdient. Das war's mit dem Review zur HDR50. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und unterhaltsam. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr selbst eine HDR50 besitzt, was ihr daran gut findet oder auch nicht. Oder wenn ihr eine andere CO2-Waffe bevorzugt, würde mich mal interessieren. Das war's von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.